നമസ്കാരം അപ്പുണ്ണി ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവലറിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഇവർക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല നാടൻ വറുത്തരച്ച താറാവ് കറിയാണ് താറാവ് റോസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വിനീഗർ പോലുള്ള ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ്സും ചേർക്കാതെയാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കണ്ടാലോ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഇത് നമ്മളുടെ താറാവ് അതായത് ഒരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഗ്രാമുള്ള താറാവ് നമ്മൾ കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് ചെറിയ പീസാക്കി നമ്മളുടെ റോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാകത്തിന് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മളുടെ മസാലകളാണ് മസാലകളിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഗ്രാമ്പു ഒരു അഞ്ചോ ആറോ പീസ് ഗ്രാമ്പു കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകം ചുമന്ന മുളക് കുരുമുളക് പിന്നെ മസാലകളിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് മഞ്ഞൾ മല്ലി കുരുമുളക് പിന്നെ ഗരം മസാല റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മളിവിടെ വറുത്ത് ഉണക്കി പൊടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഓർഗാനിക്കായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം ഒരിക്കലും ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ്സും ചേർക്കാത്ത സാധനങ്ങളാണ് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് നോക്കാം ഒനിയൻ ഒരു നാല് ഒനിയൻ നമ്മൾ നീളത്തിൽ കണ്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു നാല് തക്കാളി നമ്മൾ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറിയുള്ളി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പീസ് ചെറിയുള്ളി ഉണ്ട് പിന്നെ കരിവേപ്പില ഇഞ്ചി ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം ഇഞ്ചി നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ പീസ് പച്ചമുളക് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്കുണ്ട് പിന്നെ ചെറുനാരങ്ങ ഈ ചെറുനാരങ്ങ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു യാതൊരു പ്രിസർവേറ്റീവ്സും ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വിനീഗർ പോലും യൂസ് ചെയ്യാണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ താറാവ് റോസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ചെറുനാരങ്ങ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതെല്ലാം ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മെയിൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വറുത്തരച്ച താറാവ് റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ വറുത്തരച്ച താറാവ് റോസിന് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അരമുറി തേങ്ങ നമ്മൾ ചിരകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ തേങ്ങ നമ്മൾ വറുത്തരയ്ക്കുന്നതാണ് അടുത്ത് ഇത് അപ്പം അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കുരുമുളക് ചുവന്ന മുളക് ജീരകം ഗ്രാമ്പു പിന്നെ ചെറിയുള്ളി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നന്നായി വറുത്തതിന് ശേഷം പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഗ്രേവി ബേസ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സവാളയും തക്കാളിയും ഇതെല്ലാം വഴറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മസാലകൾ ചേർത്തിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ താറാവ് റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഈ ഓർഗാനിക് നാടൻ താറാവ് റോസ്റ്റ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ കിച്ചണിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാളികേരം ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ചെറിയുള്ളി നമുക്ക് ഒന്ന് വരണ്ട് വരാനായിട്ട് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാളികേരവും നമ്മളുടെ ചെറിയുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലകളിൽ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ഹോള് അതായത് കുരുമുളക് കുരുമുളക് ചേർക്കാം പിന്നെ നമ്മളുടെ ചുമന്ന മുളക് പെരുഞ്ചീരകം പിന്നെ ഗ്രാമ്പു ഇതെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം നമ്മളുടെ നാളികേരവും മസാലകളും പിന്നെ ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി നമുക്കിത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് നല്ല രീതിയിൽ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നന്നായി ആറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മിക്സിക്കും എല്ലാത്തിനും കേടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ആറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബേസിക് മസാല തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ മസാല തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ നല്ല കോക്കനട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ഗാർലിക് ഒട്ടും തന്നെ ചേർക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ജിഞ്ചർ നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇടാണ്
സവാള പെട്ടെന്ന് വഴലാനും കാര്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വള നന്നായിട്ട് വഴണ്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പല ഇതിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതായത് തക്കാളി എപ്പോഴും മസാല ചേർത്തതിന് ശേഷമാണ് ചേർക്കാറ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച ചൊവ്വ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ കറിയിൽ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ എപ്പോഴും നിൽക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും തക്കാളി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മസാലകൾ ചേർക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാം നമ്മളൊരു നാല് തക്കാളി നല്ല നീളത്തിലരിഞ്ഞ് സ്ലൈസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലകൾ ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് നല്ല ഇതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളുടെ തീ എപ്പോഴും സിമ്മിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പിന്നെ നമ്മൾ മസാലകൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് തക്കാളി നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല വഴണ്ട മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയുണ്ട് അത് നമ്മൾ ചേർക്കുകയാണ് മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ചേർക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ഗരം മസാല രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മസാലകൾ കണ്ടോ എല്ലാം തന്നെ നല്ല വഴണ്ട് നല്ല ഇതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ വറുത്തരച്ച് വെച്ച സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല എന്ന് തീർത്തും ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പൊടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ചെറിയുള്ളിയുടെ ആ ഒരു ഇതിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ നന്നായിട്ട് വറുത്തരച്ചത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണത് അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തു ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കണ്ടോ നല്ല രീതിയിൽ ഇതിന് വഴറ്റി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഡക്ക് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ വരട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കറി ലീവ്സും നമ്മളുടെ ഗ്രീൻ ചില്ലിയും ചേർക്കാം ഞാൻ ഒരിക്കലും കറി ലീവ്സും ഗ്രീൻ ചില്ലിയും ആദ്യം ചേർക്കാറില്ല കാരണം നമ്മളുടെ കറിയുടെ ടെക്സ്റ്റർ തന്നെ ടോട്ടലി മാറും എല്ലാവരും പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ചില്ലി ഇതെല്ലാം ശരിയാണ് നമുക്ക് ഫ്ലേവറും കാര്യങ്ങളും വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കാറുണ്ട് ബട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കറികളിൽ ടെക്സ്റ്ററ
കുറച്ച് നമ്മളുടെ ഗ്രീൻ ചില്ലിയുടെ ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ലാസ്റ്റാണ് ചേർക്കാറ് അപ്പം നമ്മളുടെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഗ്രീൻ ചില്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീൻ ചില്ലി സ്ലൈസ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ കറി ലീവ്സ് നമ്മളുടെ ആ ടെക്സ്റ്റർ ഒരിക്കലും പോകുന്നില്ല നമ്മളുടെ ആ ഫ്ലേവർ ഇതിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ആ ഒരു കറി ലീവ്സിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവർ ആ ചില്ലിയുടെ ഫ്ലേവറും ചില്ലി ഒരിക്കലും ഒടഞ്ഞ് നമ്മളുടെ കറികളിൽ ഇത് ഇതായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്ക് സ്വതവേ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ കറികളിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ചേർക്കാറുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മളുടെ കറി ലീവ്സും ചില്ലിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഡക്ക് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കുറേ ഷീറ്റ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറേ ഷീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മസാല എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറേ ഷിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല നമുക്ക് കാണാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചി ഡക്ക് കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ല രീതിയിൽ മസാല എല്ലാ അതായത് നമ്മളുടെ മീറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാല പിടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് മസാല നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതായത് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മസാല കരിയാനുള്ള എല്ലാ ചാൻസസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചു നമ്മളുടെ ഡക്ക് ഒരു പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉപ്പെല്ലാം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം നമ്മളുടെ താറാവ് റോസ്റ്റ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ കൊള്ളാം പുണീസ് കിച്ചണിലെ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യലായ വറുത്തരച്ച താറാവ് റോസ്റ്റ് നാടൻ വറുത്തരച്ച താറാവ് റോസ്റ്റ് തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ വാ സൂപ്പർ ഇപ്പം എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ നമ്മളുടെ വീഡിയോസിനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് മുതൽ എല്ലാ വീഡിയോസും കറക്റ്റായി കിട്ടാനായിട്ട് ദ ഈ സൈഡിലുള്ള നമ്മളുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അല്ലേ അതൊന്ന് പ്രെസ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കണ് കൂടി ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ എല്ലാം വരും അപ്പോൾ ഇനിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ താങ്ക് യു